公元前三百五十九年，秦国颁布垦草令，正式拉开了商鞅变法的序幕。本期讲解，我们不是按时间顺序，而是按变法的整体思路来了解商鞅变法的具体内容。第一步，通过郡县制加强中央集权。他把从商代以来就一直实行的分封制改为了郡县制，将秦国划分为三十一个县，然后委派县令去管理。从根本上改变了国家的社会制度。县令与之前分封的贵族最大的不同，就是县令只负责管理这片区域，不但不能世袭，而且还几年调整一次。所以，县令本身不能形成强大的势力，只对国君负责，这就架空了原本在这片土地上的世袭贵族，剥夺了世袭贵族的人事、财务、司法、军务等权利，更好地加强了中央集权。这个改变意义深远。影响了今后两千多年的中国历史，并延续至今。第二是户籍制度的改革，有了郡县制作为基础，户籍制是将郡县制细化到最底层的一个制度。这个制度的框架也依然沿用至今。他将每五户编为一五，五长负责；十家为一十，十长负责；一百家为一里，里长负责；十里为一亭，亭长负责。十亭为一乡，乡长负责；十乡为一县，全县超过一万户的，长官为县令；小于一万户的，长官为县长。十县为一郡，郡守负责，层层负责，层层落实。所有政令可以从国君一直下发到每一个农户，严格落实，出现问题也能层层追责，一查到底。然后再用严刑峻法来保证执行效果，同时实行连坐制。一家犯罪，十家连坐，鼓励相互监督、相互制约，这样国君就可以整合全国的人力、物力以及一切资源，集中办大事。从此，秦国就有了一套至上而下、高效运转的组织体系。第三步是土地和税收制度的改革。从商朝开始，一直实行的是井田制，就是把耕地划分为一块一块的方田，阡陌纵横，像一个一个的井字。其中每九个方块为一井，周围的八块耕地分别分给八个耕户耕种，称为私田，收成归耕户所有。中间一块为公田，由八户共同耕种，收入全部归封邑的贵族所有。但随着人口的增加，铁农具和牛耕的广泛使用，到战国中期，井田制早已被破坏，各国变法也都在做补救，而商鞅则直接废除了井田制。他将所有的耕地都登记造册，然后分给耕户，再通过税收制度的改革，让耕户按照分到的土地给国家交税，交税后剩下的就都是自己的。于是，极大的激发了民众的生产积极性，积极性高涨了，铁具和牛耕导致的生产技术也提升了，农民分到的土地就不够种了。商鞅就鼓励农民自己去开垦荒地，谁开垦的荒地就归谁所有，而且还享有免税期。免税期内所有收成不用交税，都归自己所有。于是，大量的荒地被开垦为农田。本国人开垦不过来，商鞅就号召韩赵魏的人也可以过来开垦荒地，并且免除他们三代的徭役和赋税，而且还不用服兵役。于是，大量的农业劳动人口不断地涌入秦国，其他国家的人越来越多，商鞅就让他们专门负责种地，提供粮食。而本国人就有了大量的兵员，可以去战场杀敌立功。他还要求贵族也要参加农业劳动，限制商人的经营范围，禁止买卖粮食，其他的商品征收重税，迫使所有人都去种地。通过以上方式，激发了农民的积极性，增加了实际参加农业耕种的人口，提升了税收。大秦帝国正变得越来越富足，国家富裕了，接下来就是强兵了。商鞅要用制度改革打造出一支强大的秦国军队，他废除了原来的世卿世禄制，颁布了按军功赏赐的二十级军功爵位制。所有秦国的士兵，无论平民还是贵族，只要在战场上能斩获一名敌人，就可以升一级爵位，获得一顷的耕地、一处住宅和一个仆人。而奖励的依据只有一条，就是带回来的敌人脑袋，一颗脑袋升一级，首级这个词就是这么来的。斩杀的首级越多，获得的爵位也就越高，而且首级还不只是用来升爵位。如果能带回来两个敌人的首级，那么做囚犯的父母就可以被立即释放；如果妻子是奴隶的，可以立即转为平民；如果士兵自己要是犯了罪，
，也可以用爵位来抵罪。当然，爵位是不能世袭的，但如果要是战死沙场，那么爵位可以传给自己的儿子。于是，就更加激发了秦军视死如归的精神，砍死了敌人就能升爵位。万一要是被敌人砍死了，爵位也可以传给自己的儿子。因此，秦国士兵到了战场上，不但不胆怯，反而看到敌人的脑袋就兴奋。对面摆放的那可是一排排的爵位和土地啊！就这样，秦军真正的成为了一支让各国闻风丧胆、所向披靡的虎狼之师。通过这一系列的改革，让秦国只有两种职业：农民和军人，前者是富国的基础，后者是强兵的保障。这样的秦国，秦孝公满意，秦国的老百姓开心，只有那些视清视路的旧贵族是痛恨的。商鞅推行的土地改革，等于没收了他们的利益来源，军功爵制剥夺了他们一直所拥有的特权。所以，旧贵族们都对商鞅恨之入骨，只是因为有秦孝公的支持，他们对商鞅也无可奈何。商鞅的这些改革之所以能有效执行，最重要的一个保障就是严刑峻法。在商鞅看来，较重的刑罚可以减少犯罪，所以他所有的制度都是用严酷的刑罚来保证执行的。据记载，他在一天之中就在渭河边上行刑了七百多个囚犯，渭水被染成红色，嚎哭之声震天动地。同时，他还主张刑法面前人人平等，无论平民还是贵族都要遵守。公元前三百四十六年，太子嬴驷触犯了禁令。按照法律，太子应该被处以情刑，是要在脸上刺字的。但考虑到嬴驷还要做未来的国君，商鞅就让太子的老师代他受刑，于是就给公孙甲的脸上刺了字，把赢钱的鼻子给割掉了。从此，秦国人都自觉地开始遵纪守法，再也没有人在秦孝公面前求情了。公元前三百五十年，秦孝公命令商鞅征调士卒。按照鲁国和魏国的国都规模修筑冀阙宫庭，营造新都，并于次年将国都从岳阳迁至咸阳。经过商鞅变法之后的秦国，国力强盛，百姓家家富裕，路不拾遗，山中没有盗贼，秦国内部发生了翻天覆地的变化。那么，接下来我们再看一下在秦孝公时期对外扩张方面的一些成果。公元前三百五十四年，在《围魏救赵》那一集中，我们讲到。赵国攻打魏国，魏王命庞涓带领大军征伐赵国，而此时秦国则趁机出兵占领了魏国的少梁。同年，秦国又攻打韩国，占领了上址、安陵、山市，插入魏韩两国交界地带。公元前三百五十二年，在围魏救赵的桂林之战中，庞涓败给了孙膑，魏国大败。秦孝公又任命商鞅为大梁造，率军包围了魏国的旧都城安邑，并于次年。占领了魏国西北边境最重要的战略据点固阳。公元前三百四十三年，周显王封秦孝公为西部封国盟约长，各诸侯国都派使者前来祝贺，一扫当年被斥不得参加诸侯会盟之耻，真正做到了当年你对我爱答不理，现在你对我高攀不起。公元前三百四十一年，在围魏救赵的第二场战役马陵之战中，庞涓兵败自杀，魏国受到重创。商鞅又趁机带兵攻打魏国，他给魏国的主将公子昂送信说：“当年我们在魏国的时候就有很好的友谊，不如我们现在举办个宴席，订立盟约，化干戈为玉帛。”公子昂同意了这个建议，前去赴约，结果在酒席上被商鞅俘虏，魏军群龙无首，大败而归，被迫割让河西部分土地求和。商鞅也因为战功，受封于商帝十五个邑，号为商君。也就是从这时起，公孙鞅才正式的变为商鞅。他从魏国一个小小的中庶子，成为了整个大秦帝国最显赫的人物。而此刻，他的大限也就快要到了。公元前三百三十八年，秦孝公逝世，秦惠文王继位。当年犯法的太子，现在成为了国君。商鞅还割掉了他老师的鼻子，更何况所有的旧贵族早就对商鞅恨之入骨，不停的在秦惠文王面前煽风点火。没有了秦孝公的保护，商鞅也知道自己不会有好下场，于是他只能逃亡。逃亡途中，他还无法住店，这是当年他自己设置的法规，没有文件不得住店。此时则用在了自己的身上。一路风尘仆仆，他来到了魏国的边境，他想去魏国或通过魏国去其他诸侯国，但魏国拒绝他入境。
。无奈之下，他只能逃到自己的封地、商地，然后带领自己的部属和商地的兵士向北攻击正地。结果在正地的渑池一带被打败，商鞅被杀。秦惠文王还不解恨，下令将他的尸体五马分尸，并将他的家人也全部诛杀。就这样，一个有才华、有抱负。通过变法让大秦帝国从此开始崛起，通过改革影响了千年的人物，就此结束了他短暂而辉煌的一生。虽然秦惠文王处死了商鞅，但对商鞅的变法却并没有废除，继续沿用。秦国也因为这独特的历史机遇，开启了富国强兵的开关，为秦国统一天下奠定基础。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。